హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఛానల్లో గివ్ ఇవే అనేది రన్ అవుతుంది దానికి సంబంధించిన లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు గణేష్ మీరు చూస్తున్నారు గణేష్ టెక్కిన్ తెలుగు ఛానల్ ఇవాళ వీడియోలో మనం నిన్నైతే కనుక నేను శాండిస్క్ వైర్లెస్ కనెక్ట్ అనే పెన్ డ్రైవ్ని అన్బాక్స్ చేశాను ఇవాళ వీడియోలో మనం దీని పాస్వర్డ్స్ని ఒకవేళ మనం పెట్టి మర్చిపోతే కనుక ఎలా రీసెట్ చేయాలి అనేది కంప్లీట్గా ఇవాళ వీడియోలో తెలుసుకుందాం అలాగే దీని బ్యాటరీ లైఫ్ గురించి మిగిలిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఈ వీడియోలో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఈ వీడియోని చివరి దాకా చూడండి చూసిన తర్వాత మీకు నచ్చితే కనుక తప్పనిసరిగా ఒక లైక్ అనేది చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ కూడా షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ నాకు ఇంకొచ్చి స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు దాకా ఎవరైతే నా ఫేస్బుక్ కావచ్చు ఇన్స్టాగ్రామ్ అలాగే ట్విట్టర్లో కనుక ఫాలో అయిపోతే కనుక వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను అక్కడి నుంచి ఈజీగా మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు నేను చేసే ఎటువంటి అప్డేట్స్ అయినా మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఫస్ట్ టైం చూడాలనుకుంటే కనుక ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా నేనైతే కనుక ఈ వీడియోకి నోకే మొబైల్ని యూజ్ చేస్తున్నాను నోకే సెవెన్ ప్లస్ అలాగే మన దగ్గర ఇందాక నేను చెప్పినట్టే పెన్ డ్రైవ్ కూడా అన్బాక్సింగ్ వీడియో ఒకవేళ మీరు చూడకపోతే కనుక డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను అక్కడ నుంచి ఈజీగా మీరు చూడొచ్చు అనమాట ఫస్ట్ మనకి ఇది ఆన్ చేసాము ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయితే కనుక నేను చేశాను ఫస్ట్ దీంట్లో పాస్వర్డ్ అనేది ఎలా సెట్ చేయాలి తర్వాత ఒకవేళ మర్చిపోతే ఎలా రీసెట్ చేయాలి అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం ఫస్ట్ మనకి యాప్ అయితే కనుక ఓపెన్ చేయాలి శాండిస్ కనెక్ట్ అనేది నా ఫైల్స్ అనేవి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాయి సింపుల్గా ఇలా స్లైడ్ చేయండి స్లైడ్ చేసిన తర్వాత సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి చేంజ్ డివైస్ వైఫై నేమ్ మనం చూసారా దాన్ని మీరు ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేసి ఒకవేళ మీకు ఈ పేరు నచ్చకపోతే కనుక మీరు పేరు అనేది మార్చుకోవచ్చు సింపుల్గా నేనైతే కనుక పేరు అయితే కనుక పెడుతున్నాను టిక్ కొట్టేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి టిక్ కొట్టేసిన తర్వాత కింద ఓకే అనేది ఉంది ఓకే అనేది ప్రెస్ చేయండి ఒక డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే పేరు అనేది చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి మీకు పైన చూడవచ్చు కావాలంటే కనుక వైఫై సిగ్నల్ పోయింది డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు ఒకసారి వైఫై సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్దాం ఇక్కడ చూడండి చూపిస్తుంది చూసారు వెంటనే నేను పాస్వర్డ్ అయితే కనుక ఇంకా సెట్ చేయలేదు లాక్ సింపుల్ రాలేదు చూసారు కదా పక్కన సింపుల్గా దీని మీద ట్యాప్ చేస్తాను కనెక్ట్ అవుతుంది కనెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు వైఫై కనెక్ట్ అయిన వెంటనే ఒక నోటిఫికేషన్ లాంటిది వస్తుంది అనమాట అంటే మనకి నెట్ యూజ్ చేయట్లేదు చూసారు ఇప్పుడు వచ్చింది మనకి ఇక్కడ ఎస్ అనేది ప్రెస్ చేయాలి అనమాట సింపుల్గా మీరు ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు యాప్ అనేది ఓపెన్ చేసేయండి మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ సెట్ పాస్వర్డ్ టు డివైజ్ అని చెప్పి ఆప్షన్ కనపడింది కదా దాంట్లోకి వెళ్ళండి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేయండి ఫస్ట్ ఇది ఆఫ్లో ఉంటుంది ఎనేబుల్ చేసి పాస్వర్డ్ మీకు నచ్చింది మీరు సెట్ చేసుకోండి నేనైతే కనుక ఒక పాస్వర్డ్ అయితే కనుక సెట్ చేస్తున్నాను పాస్వర్డ్ అయితే కనుక కంప్లీట్గా టైప్ చేసిన తర్వాత మీకు యారో అనేది ప్రెస్ చేసేయండి సింపుల్గా ఓకే అనేది ప్రెస్ చేయండి మళ్ళీ ఇది డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే మనం పాస్వర్డ్ అనేది సెట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది ఎనేబులింగ్ డివైస్ సెక్యూరిటీ అని చెప్పేసి వస్తుంది మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కొంచెంసేపు అయితే కనుక వెయిట్ చేయాలి ఇది ఆగేంతవరకు ఓకే ఇప్పుడు మనం బయటకు వెళ్ళిపోదాం మళ్ళీ వైఫై దగ్గరికి వెళ్దాం సేమ్ లాంగ్ ప్రెస్ చేసేయడం మళ్ళీ మనకి జీటీఐటి యాప్ ఓపెన్ క్లోజ్ చేసేద్దాం ఒకసారి మళ్ళీ ఓపెన్ చేద్దాం ఎందుకంటే మనకి అలా డైరెక్ట్ ఓపెన్ అయిపోకూడదు పేరు మారింది మనకి పాస్వర్డ్ కూడా సెట్ అయిపోతుంది ఈజీగా కంగారు పడక్కర్లేదు ఒకసారి ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేసి చూద్దాం వైఫై అనేది ఇది చూపించడానికి అయితే కనుక కొంచెం ఇబ్బంది అయితే కనుక పడుతుంది ఇప్పుడు చూడండి జీటీఐటి పక్కనేమో లాక్ సింపుల్ కూడా వచ్చింది ఈ మీద ట్యాప్ చేసి మన పాస్వర్డ్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి ఫస్ట్ ఎంటర్ చేస్తాను నేను పాస్వర్డ్ అనేది మనకు మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ అనేది రావాలి ఒకటి అది చూసారు కదా నోటిఫికేషన్ అని వచ్చింది ఇక్కడ మాత్రం మీరు ఎస్ అనేది ప్రెస్ చేయాలి ప్రెస్ చేసిన వెంటనే ఇలాగ మీకు ఇంటూ వస్తుంది అనమాట వైఫై పని చేయదు మీకు ఇది కనెక్ట్ అయితే కనుక ఇంటర్నెట్ అనేది పని చేయదు గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ మనం సింపుల్గా కనెక్టింగ్ యాప్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి మళ్ళీ మనకు చూపిస్తుంది ఇప్పుడు మీరు పాస్వర్డ్ మనం సెట్ చేసేసాం అంతా బాగానే ఉంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు పాస్వర్డ్ అనేది దీనికి పెట్టింది మర్చిపోతే కనుక మనకి ఎలా రీసెట్ చేయాలి ఇక్కడ మనకి పవర్ బటన్ కనపడుతుంది చూసారు కదా ఇక్కడ చిన్న గీతలా ఉంది దాన్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ అవుతుంది రెండు సార్లు బ్లింక్ అయ్యి ఆఫ్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ మీర
డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది మనకు బయటకు వచ్చేసేసరికి మళ్ళీ వెనకే వెళ్తాం వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ట్యాప్ చేద్దాం చూసరికి మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత మీరు బయటకు రావాలి ఎస్ అనేది ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఎస్ అనేది ప్రెస్ చేస్తాను యాప్కి వెళ్దాం ఒకసారి మనం యాప్ అనేది ఓపెన్ చేద్దాం శాండ్ డిస్కనెక్ట్ అనేది చూసరిగా మళ్ళీ ఫైల్స్ అయితే కనుక చూపిస్తుంది ఇప్పుడు మనకు పాస్వర్డ్ ఏమీ అడగలేదు సింపుల్గా కనెక్ట్ అయిపోయింది ఒకవేళ మీరు పెట్టి పాస్వర్డ్ మర్చిపోతే కనుక ఈ రకంగా కూడా పాస్వర్డ్ అయితే కనుక ఈ శాండ్ డిస్క్ కనెక్ట్ అనే ఈ పెన్ డ్రైవ్ని మీరు రీసెట్ అనేది కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా బ్యాటరీ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే కనుక మీకు ఇప్పుడు ప్రొవైడ్ చేస్తాను దీన్ని మీరు కనుక ఛార్జ్ చేస్తే కనుక అంటే ఫుల్గా ఛార్జ్ అయితే కనుక ఛార్జ్ చేసిన తర్వాత మీరు అట్ ఏ టైం మూడు డివైజులు కనెక్ట్ చేసి స్ట్రీమ్ చేస్తున్నారనుకోండి దీంట్లో ఉన్న డేటాను మీరు చూస్తున్నారనుకోండి చూస్తే కనుక మీకు ఫైవ్ అవర్స్ నుంచి బ్యాటరీ అయితే కనుక రాదు ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయిపోతుంది ఫైవ్ అవర్స్ అయిన వెంటనే అదో ప్రాబ్లం అయితే కనుక ఉంది నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి దీన్ని ఛార్జ్ చేయడానికి అయితే కనుక ఎక్కువ టైం అయితే కనుక తీసుకోవట్లేదు ఇదోటి అయితే కనుక ప్లస్ పాయింట్ ఉంది బ్యాటరీ విషయంలో అయితే కనుక నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి స్టాండ్ బై ఒకవేళ మీరు ఐడియల్గా వదిలేస్తే కనుక మనకి అలాగే సేవింగ్ మోడ్ అనేది ఆన్ అయిపోతుంది ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కానీ థర్టీ మినిట్స్ కానీ లేకపోతే ఫార్టీ మినిట్స్ కానీ మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు యాప్లో అది కూడా ఉంది అది ఆటోమేటిక్గా ఐడియల్గా ఉంటే కనుక సేవ్ అయిపోయి ఆఫ్ అయిపోతుంది అనమాట మీరు దాంట్లో అయితే కనుక కంగారు పడక్కలు కానీ బ్యాకప్ అనేది అంటే ఎక్కువ సేపు మనకి స్టాండ్ బై అంటే మన మొబైల్ స్టాండ్ బై ఎలా ఉంటుందో అంటే మనం వాడకుండా మొబైల్ పక్కన పెట్టాం అనుకోండి ఒక టూ డేస్ కావచ్చు వన్ అండ్ హాఫ్ డే కానీ ఛార్జింగ్ అయితే కనుక ఉండొచ్చు కదా అలాగే దీంట్లో కూడా మనకి టూ డేస్ అనేది స్టాండ్ బైలో ఉంటుంది బ్యాటరీ అయితే కనుక డిశ్చార్జ్ అవ్వట్లేదు ఇది ఒక ప్లస్ పాయింట్ అయితే కనుక ఉంది దీంట్లో మీరు పాస్పోర్ట్ మర్చిపోతే కనుక ఇందాక నేను ఫస్ట్లో చూపించినట్టు అలాగే ఈజీగా రీసెట్ కూడా చేసుకోవచ్చు పెన్ డ్రైవ్ అయితే కనుక ఏ ప్రాబ్లం లేదు మనకి పాలికార్బినేట్తో డిజైన్ చేశారు కాబట్టి అంటే మెటీరియల్ యూజ్ చేసిన పాలికార్బినేట్ కాబట్టి అంత త్వరగా అయితే కనుక డ్యామేజ్ కూడా అవ్వదు మనకి కింద పడిపోయినప్పుడు కూడాను కాకపోతే గీతలు అయితే కనుక పడే అవకాశం ఉంది అదొకటి మాత్రం అయితే కనుక ప్రాబ్లం ఉంది మనకి ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా ఇలాగ రీసెట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అలాగే మీకు కనెక్ట్ అనేది పెన్ డ్రైవ్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అందించాను అనుకుంటున్నాను ఫుల్గా నాకు తెలుసున్నంత వరకు మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక ఈ పెన్ డ్రైవ్ గురించి మీరు అడగచ్చు కామెంట్ సెక్షన్లో ఈ వీడియో అనేది మీకు నచ్చితే కనుక తప్పనిసరిగా ఒక లైక్ అనేది చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ కూడా షేర్ చేయండి ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తుంటే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోలో కలుద్దాం ఈ వీడియోలు అయితే బాయ్ ఫ్రెండ్స్ యూ నెక్స్ట